Үчим дэрг үлгэштээ, Монголын үнцэдний олний тэнэл үлгэс бэлтэг үрэг дэг нэлтэ хором тог шоу нэ шин дүүгар тау хэндэй хүрж байна. За бид үнөө дүр нэгэм нэлээн тэм эрлт эрэх чээтэг мүртлөө толгүнцэ асуудал бүй үйн сэдгэн сүүдлэлэн асуудалдаар ярилцагар шэдүүдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдөөдө
байнгын өргөлжилж байдаг аа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо судалгаагаар бол дөрвөн төтмийн нэгэн сэтгцийн тулгамцсан асуудалтай байна. Энэ тоо маань эргээд тахад 2020 он болоход дахиад бол ингээд нэмэгдэх хандлага бол бол байна. Тэгэхээр энэ бол дан ганц бол Монгол явагтаад байгаа бас тоо баримт бол бол биш. Дэлхийн нийтээр маш их одоо ийм глобал одоо орчинд амьдэрч байгаа дээрэс нь бид нар маш их одоо технологицсан хүн хүнтэйгээ арилцах тэр харилцаа хөмөгдсөнөөс эн сэтгцийн тулганц асуудал маань нэмэгдэх чиг хандлага бол бол угаасаа байгаа гэдэг тэр стратегиг бол бол гаргаад бол тавьчихсан байгаа. Тэгэхээр яг одоо ингээд хүн болгон магадгүй одоо юу гэдгийг хоёр хүний нэг нь гурван хүний нэг нь сэтгцийн эмгэгтэй гэдэг энэ тоо маань бол бол эргээд тахаад хүмүүст маш их тийм сүрэг мэдээлэл болж очих, буруу мэдээлэл болж очих. Энэсээ нөгөө нэг өөрсөн дээрээ одоо онш тавих гэдэг юм уу? Интернетээр өөрөө өөртөө онш тавих ч гэдэг юм уу? Ийм сүрэг үр дагавруд бол бол бас гарч байгаа гэж хэлж бол бол болохоор байгаа юм. Тэгэхээр за одоо юу гэдэг нь нөгөө дэлгэцийн хамаарал гэдэг нэг зүйл байгаа юм. Дэлгэцийн өмнө өнгөрүүлж байгаа цаг буюу мөн гар утас одоо ингэж ширтэж өнгөрүүлж байгаа цаг. Түүнээс болоод нөгөө захим гадуурхал юм тэгэл учны олон одоо юм бидэнд нөгөө байж байгаа үг шин юм одоо үзэгдэл нь юмнууд ингэ бий болж штэ. Ингээд сэтгэл зүүн зөвлөгөө авах эрэл төрхцэн маш их бий болцсон байна. Тэ. Ийм нөхцөлд одоо юу гэдэг нь ягаад нэг сэтгэл зүүн зөвлөгөө өгөх төвүүд юм олонор байгуулагдахгүй байгаа юм бэ? гэдэг нэг асуулт байгаа байхгүй ягаад эрэл төрхцэн бол байгаа байх. Тэгээ энэ асуултыг асуух асуух ялдамд нэг сурвалжлаг үзүүлээд тэгээд эргээд идвүүлээ эсвэлтэй яригаа өргөжлүүлье гэж би бодож байна. Ер нь гэр бүлийн сэтгэл зүйч гэж байгаасаа гэж боддгоо. Ер нь ядангуй өсвөр насныхан хүүхдүүд байдаг. Байвал зүгээр ш их нэрт байгаа тэгээ дүүтэйгээ найз удаагаа л гэдэг ч л хэрэгтэй. Ер нь одоо өсвөр насны яхны гэр бүлийн тийм ээ юм сэтгэл зүйч тийм талаар ер нь мэдгүй өөрөө. Мэдэн мэдэн аа. Ийм хүмүүс хандчих ч нөө. Үгүй хандчих байгаа юм. Яг тийм амар юугаар унж байгааг болохоор байна. Бид нар нэг өсвөр гол сурдаг багт нөө сэтгэл судлаа иччэл ордог эсвэл сургаан хүмүүс л болох гэж ордог эс. За тэгээ сүүлийн үед болохоор нөө маний үед ч одоо багшид ч явахгүй нэг мэ ажилтан ингэдгийнхээ орондоо эргэн ажилтан а пенер өдөрдөг ч гэж үсэн шүү. Тэр усууд бол яг үхэр найн гурлгууны хүүхдүүд ингэ тулж ажилладаг гэсэн нэг. Хоёр дахь удаа ангийн багш бол өөр их мундаг эсэн шүү. Хүүхдүүдээ сайн мэддэг. А одоо нэг мэн ажилтан болохоор нөө нэг хүн одоо оногдох хүүхдийн тооны хүчээр сул яг тэгж ажил чаддаг байхаа. Сэтгэл судлын мэдэхгүй тий. Сургуун хүмүүс л ухаан яг мэдлэг ойлголт мэдгэл байх. Бид нар хүүхдийн онцлогийн мэдэхгүй учраас бол яг ийм доголд гардаг байх гэж бодож байгаа шүү. Цэг их чууд ерөнхийдөө завгүй завгүй дээрээс нь одоо энэ сошиал ертөнцөд маш их цагаан өнгөрүүлж байгаа тоо холбоотой. Хүүхдүүд маш их одоо энэ дээр бол хичнээн гертэн хамт байгаа ч гэсэн эцэг их чууд маань хүүхдүүдээ хурч ажиллаж чадахгүй байна. Тэгээд дээр нь эцэг чуудын мэдлэг бол яг дутуу байна энэ тал дээр. За хоёр дахь өнөөдөр манай яг сургуулийн орчин а сэтгэл зүйч гэсэн зүгээр одоо нэг эмч тий тимэр хүмүүс нийгмийн ажилладаг эмчин ч баг сайн байж чадахгүй. Тэгэхээр ол одоо олон устаа болохоор одоо энэ сэтгэл зүүн эрүүл мэнд гэдэг бол яг одоо би махавтын эрүүл мэндтэй ижил төвшөнд бол ингэж авчуудчих байгаа. Ер нь бол одоо энэ хүүхдүүдийн дунд ажиллаж байгаа тийм амиа хорлох байдал одоо энэ харилцааны хямралууд айгүй их гарч ирж байна. Ганцаартлууд маш их гарч ирж байна. Зя тэгэхээр үзэгч та охин сурвалж төгөл болж. Тэгэхээр юу гэж нэг бол ийм хүлээлт бол байна тийм биз. Байвал очиж очноо хандна гэ. А нөгөө талд бол ингээд ерөнхий болгосрлын сургууль дээр мэрэгжлийн сэтгэл зүйч зөвлөгөө өгдөг хүүхдүүдтэй арьцдаг эцэг хүчтэй арьцдаг хүмүүс байхгүй байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд одоо яах вэ? гэдэг асуултыг л одоо тамир яг юм. Одоо яах вэ? Тэгээ нөгөө тоогоо одоо их сэтгэл ингээд хараас угадах юм уу? Тэгээ одоо мэрэгжлийн хүмүүс тайд маань одоо яавал дээр вэ? яах вэ? Энэ сэтгэл зүйн үйлчилгээний хүлээлт гэж би хэлээл да. Энийг бол ингээд тэгэхээр төрөний нэг хүний ярианд гарч байна тий. А дээр үеэс ахуулаа одоо 50 оны үеэс ахуулаад бол манай дэд боловсролтой мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэж байгаа бүх ихтэй сургууль заавал үзэх предмет бол сэтгэл судал байсан. А тэгээ хүнтэй ажиллах хүн болгон одоо тэр захиргааны албан тушаалтан байдаг юм уу тий. Багш эмч а цагдаагийн ажилтнууд гэд бүгдээрээ бол сэтгэл судлын хичээл үзэж ясан гэд а тэгэхээр би нэг юу та холбож ярих гээд байна уу гэхээр чин энэ хоёр нийгэм эдийн засгийн формат солигдсон та холбогдолоод 90 онд гэхэд бид нараа сэтгэл зүйн үйлчилгээний төв гэж анхны үйлчилгээний төвийг байгуулж байла а тэгэхэд хүмүүс өөрсдийнхөө сэтгэл зүйн хэрэгцээг тодорхойлж чаддаггүй байла харьцангуй энэ нөгөө сэтгэл зүйн үйлчилгээ гэдэг чинь болоод манайд шинээр орж ирсэн соёл шинээр орж ирсэн соёл өмнөх нийгмийн үед бол тэ үн цүлийн баримжаа гэд ингээд тэгэхээр нийгэм өөрөө ямар үн цүлтэй байх вэ гэдгийг төрөө санхаардаг тийм ээ а тэрний дагуу тэ хүмүүсийгээ одоо хүүхдүүдийгээ өсвөр үеихнийгээ энэ дагуу хүмүүжүүлдэг а бусад одоо нийгмийн институц нь бүгдээрээ тэ энэ үн цүлд үйлчилдэг юм
а гэтэл энэ үнцүүлийн задрал явагдсан та холбоотойгоор холбогдсон холбоотойгоор а яг энэ нь дасан зохицох байдал бол ингээ асуудал тулгараад эхэлж байгаа. А тэгэхээр сэтгэл зүйчид байхгүй юу гэдэг ингээ хэлэхээр бол учир тутагдалтай. Юу гэхээр 94.5 оноос авахлаад бид нэр үндэсний хэмжээндээ сэтгэл зүйчдийг бэлдэж эхэлсэн. Хамгийн анхны сэтгэл зүйчиг бол 1990 оны хавар багш нарын мэрэгжил дээрчлүүлэх институт дээр сургуулийн сэтгэл зүйчийн 3 сарын курс гээд тухайлбал бие зохион байгуулж байлаа. Институтынхаа хамт олонтой. А тэгээд 94.5 оноос бол энэ мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдийг үндэсний сэхэтэн болгож тэ бэлтгэх ёстой юм гэд сэтгэл судлын ангиуд эхтэй сургуулиуд нээгдсэн. Тухайлхан бол Монгол улсын их сургууль, багш их сургууль гэд үүнээс хойш бол тасралтгүй бэлдээд одоогоор мэрэгжлийн төгссөн 2000 сэтгэл зүйчд байдаг. А тэгсээр нь тэр хүмүүс мэрэгжлийн хайрлыг хийж чаддаг. Хаан яв тэр хүмүүс Тэр хүмүүс хаан явна уу гэхээр одоо ингээ харахаар ихвчлэн нөгөө байгууллагуудын менежер олсон байна. Тийм ээ. Хувийн бизнес руу орсон байна. А тэгээд нөгөө одоо соёл олон төмнө гэж ярьдаг, тийм ээ. Ийм одоо үйл ажиллагааг хариуцдаг ийм улсууд олсон байна. Хүнтэй ажиллаж байгаа өөр хэлхийн бол нөгөө мэрэгжлээр ажиллаагүй хөрвөөд явцсан. Энэ юунтай холбоотой юм бэ гэхээр сэтгэл зүйчийг ажиллуулах хууль эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж чадаагүй. Орчин байхгүй. Орчин байхгүй. Одоогийн байдлаар гэдэг ихээр тэ 2 3 хүн хөлн дээр сэтгэл зүйчийн тухай дөрдсөн байдаг. Сэтгэлцээ эрүүл мэндийн тухай хөлн дээр байгаа. А дээр нь тэ боловсруулалтын хөлн дээр халт дөрдсөн, нийгмийн халамжийн хөлн дээр халт дөрдсөн. А сэтгэл зүйчдийг ажиллуулах ажлын байрыг баталгаажж байлаагүй. А тэгээ одоо бол жишээлбэл тэ цагдаагийн одоо байгуулалт жишээлхийн бол уу та хорих шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд жишээлбэл хилийн цэргийн ангиудад а эрүүл мэндийн байгууллагуудад а зарим нэгэнтэй хувийн сургуулиудад бол сэтгэл зүйчд байгаа. А тэгсэн хэрнээ эднэрийг хуульчилсан юм байхгүй. Яаж энэ үг гэхээр тухайн одоо байгууллагын дарагийн захирамжаар байдаг юм уу те эсвэл сайдын тушаалаар заавар журам дүрмийг нь гаргасан байдаг болохоос хуульчилсан зүйл байдаггүй. А тэгээ төрөө нөгөө нийгмийн ажилтнтай бас холбоод ярьж байна л да. А гэтэл нийгмийн ажилтан бол 96.7 оноос эхэлсэн. 96.7 оноос эхэлсэн боيو өөрөө хэлвэл та 40 жилийн хойно эхэлсэн байна шүү дээ тийм ээ 40 жилийн хойно эхэлсэн хэрнээ дэд бүтцүүдийг сайн бий болгож чадсан төрийн бүс байгууллага нь ямар байх юм сургалтын байгууллага нь ямар байх юм үйлчлэгний байгууллага нь ямар байх юм тийм ээ нийгмийн ажилтан гэж ямар хүн байх юм ажлын байрны тодорхойлолт нь хаан хаан ажиллах юм бэ гэдгийг олон хуйлууд дээр оруулсан тэгээд сургалтын хуйлан дээр яг тэргээрээ байж байгаа нийгмийн халамжийн хуйлан дээр байгаа дээр нь болохоор шүүх эн хилийн юуны хүчний байгууллагууд тийм ээ эднэр дээр бол ингээ оруулаад өгцөн учраас өөрөө хэлвэл хууль эрх зүйн оршныг сайн бүрдүүлээд өгөхөр энэ үйлчилгээ бол голдрохтой ороод явцсан. Тэгвэл одоо юу гэдэг нь таны арианаас би юу гэж ойлгож байгаа нэг бол сэтгэл одоо сэтгэл зүйч гэдэг энэ одоо мэрэгжлийн статус нь бол нийгмийн ажилтан гэдэг нь бол ингээ дарагдсан. Байгаа юм биш л нийлээ ачаалбагдлаг одоо энэ сэтгэл зүйч гэдэг одоо энэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө энэ ажлыг одоо хийдэг болж байгаа болсон гэж би ойлгосон зөв үү Үгүй ээ би энэ чи залруулга хий гэж бодож байна юу гэхээр те сэтгэл судлын шинжлэх ухааны хамгийн том хэрэглэгч тийм ээ энэ нь бол нийгмийн ажилтнууд мөн а гэхдээ сэтгэл судлын шинжлэх ухаан нийгмийн ажлын шинжлэх ухаан хоёр тусдаа шинжлэх ухааны салбар А одоо зөөрлүүд хэлээл да нийгмийн ажилтан гэж ямар хүн юм бэ гэхээр нийгмийн ажилтан бол тухайн хүний орчин нөхцөл гэр бүл нь ямар юм хамт олон нь ямар юм тийм ээ тэр хүн дэмжих тослох бүлгүүд нь ямар байна уу гэдэг рүү илүү анхаардаг а нийг сэтгэл судлаач гэдэг бол хувь хүний дотоод ертөнцтэй ажилдаг хувь хүний дотоод ертөнцтэй ажиллах та энэ хувь хүний дотоод ертөнцөд гэр бүл нь ямар нөлөөтэй найз нөхт нь ямар нөлөөтэй энэ тийм ойр орчин тойрных нь том утгаар нь хэлэх юм бол нийгмийн харилцаа ямар нөлөөтэй юм бэ гэдгийг авч үздэг. Тэгэхээр одоо бүр таймлаад хэлэх юм бол сэтгэл зүйчд бол юм хавтгай гэдэг юм уу талбар дээр гэж хэлээл да сэтгэл зүйчд бол босоо тэнхлэг дээр ажилладаг гэж одоо зөвлөж байна. Одоо яг уу гэсэн миний асуултанд та явуулаа чинь. Тэгэхээр одоо энэ нэмж тулгуулга хэлэхэд манай улсын хэмжээнд энэ сургуулийн сэтгэл судлаач асуудлыг бол бас нэгэн хэрэгтэйс ярьж хүндэж байна л да. А хамгийн сүд бол улсын их хурал засгийн газрын төвшөнд анхаарсан бас бодтой гэж хэлж болох шиг нэг ч бол 2018 оны 12 дугаарт гарсан. За хоёр сайдын хамтарсан тушаал байгаа. Хэрэв мөнгийн сайд бол усралын сайдын хамтарсан тушаал гарсан. Энэ дэр юу гэсэн бэ гэхэл ерөнхийдөө сургуульд ажиллах бас цэцэрлэгийн урсланд ажиллах сэтгэл судлаач ажлын байрны тодорхойлолт үйлдвэрлэгдсэн загварыг баталсан. Энэ бол нэг алхам. 
Ахтай энэ дээр бас нэг бодлогын төвшин банкаар хөстөө чаашид бас бүрэн шийдэл хөстөө асуудал нэг бол нөгөө орон тоо цалингийн санг нь батлаагүй хүмүүсээ бид нар тэнд авиач томлох хийх ажлын тодорхой болгоог учраас энэ ажил маань зөвхөн тушаал хэлбэр үлдчихэд за энэ тохиолдолд одоо зарим сайн хэм уу одоо идэг санаастай ажиллаж байгаа сургуулиуд тэдний өдөрлөгүүд анхаарч сэтгэл судлаа чиг ажиллаж байгаа болохоос биш яг төрийн албан ёсны орон тоо бол явж байгаа тохиолдол алга байна тийм учраас энэ дээр нэгдсэн дээр эрхцэн зөвхөлтө би болгоод а дээрээс нь тэр салин салингийн сан орон тоог нь батлаад явах юм бол манай мэрэгч шилтнууд бол хангалттай бас байна гэж хэлж байна. Сайн бэлтгэгдсэн байгаа юу? А Монгол улсын хэмжээнд бол сэтгэл судлаач мэдээлэлтэн бэлтгэж байгаа найм орчин сургууль байна. Бэлтгэл сургууль. А үүнээс бол яг төрөлдсөн сургуулийн сэтгэл судлаач гэж мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байгаа сургууль бол хараах юм байхгүй. А гэхдээ энийг мэрэгшүүлэгч шийдлээр бэлтгэж анхаарч тусгаасан хөтөлгүүд гаргаж ажиллаж байгаа сургуулиуд сэтгэл судлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчлэгээний төв хүрээлэнгүүд бол байна. Манай нийслэн цагаар хас ирсэн байна. Та бүх энэ саний зүйл дээр ямар байр сүрэлд хэлэх вэ? Микрофон байж одоо бүхэн аваад ярих. За яг цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд гэх юм бол сэтгэл зүйн хэсэл үү? Сэтгэл санааны хохирлт хүрсэн гэдэг тодорхойлолтой маад ханддаг за зөвхөн цагдаагийн байгууллагад голчлоод яриул гэрүүлийн өвчр хэл гэж одоо сүүл үү? Тэгээд энэ тохиолдолд бол гэрүүлийн өвчр хэлд өртөж хохирж байгаа хүмүүс маад зөвхөн би маад махуудын хэсэл үү? Сэтгэл зүйн маш хүнд дарамтанд орсон байна. Энэ тохиолдолдоо бид нэр төр хамгаалах байрн дээр маш сэтгэл зүйчд маань ажилладаг. Давхар бас цагдаа байгуулгын зүйс холбон зуршлах үйлчлэгийг үзүүлдэг. Гэтэл хохирч маань өөрөө чадах учих хэвээр тэдний сэтгэл зүйн үйлчлэгээ шаардлагатай тохиолдолд байна да байждаг. Гэтэл сэтгэл зүйн үйлчлэгээ өөрт нь огт авч үзээгүй гол нэг тусламж хүсээд ирснийхээ дараа урт сэтгэл зүйн бэлтгэгдэхэд хэцүү байдаг. Тэгэхээр эргээд нөгөө гимт хэрэг аа нотлох гол нь цагдаа маулад ирж байгаа хүмүүс маань эргээд ямар нэг гимт хэрэг хохирогч гэрч болцсон байдаг учраас тухайн сэтгэл зүйн дарамтыг авсан тухайн нөхцөл байдал дээр эргэж очиж байгаа учраас сэтгэл зүйн хувьд нэлээд хүнд дарамт. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй яаж үйлдэж байна? Тэр сэтгэл зүг нь одоо яаж засах вэ? Тэгэхээр манай байгууллагын сэтгэл зүйчтэй зүгээс нэгээд урт хугацааг бас зарцуулдаг, ажилладаг, аль ус сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг, сэтгэл зүйн тогтвортой байдалд байлгаж ич хэргийн үйл явцыг шалгах зэрэг тусал цаг бол үзүүлдэг. Гэхдээ бидний ажигласнаар тэр цмаа өсөр үеийнхэнтэй ажиллахад бол эцэг өчүүд маань сэтгэл зүйн үйлчлэгийг буюу сэтгэл зүйчтэй огт хандаж үзээгүй хэрнээ шууд цагдаан байгуулгад давуулж ирдэг. Манай хүмүүс гимт хэрэгт холбогдохгүй энэ үйлд гэдэг үйлдсэн байна. А энэ тохиолдолд яах вэ? Цагдаан байгууллаг ямар харах юм чи яах вэ? Эсвэл шууд одоо нөгөө нэг хэцэгчүүд энийг хандлах бид нар штэ. Ойлголцохгүй байд, хашаагаад өгөөч, ойлгуулаад өгөөч. Гэдэг байр сураас хандтдаг. Гэтэл цагдаан байгууллагад маань өөрөө эргэдэд болон тэр цэм өсөр үеийнхэнд туслагч нь байх хэвээр. Гол туслагч нь гэтэл шууд цагдаан байгууллаг дээр хүүхдтэй бүр хүнд дарамт үзүүлэх хэлбэрээр хандтдаг. Хамгийн түрүүнд эхлээд сэтгэл зүйчтэй харилцаад өөрсдөө хэрвээ харилцахад хүндрэл учирч байгаа бол сэтгэл зүйн үйлчлэгийг авах хэвээр гэдэг бас бид зөвлөдөг. Тэгэхээр сургууль бүр дээр цэцэрлэг бүр дээр сэтгэл зүйч маань байх хэвээр байна. Дагансын энэ хүмүүс маань ажиллаж ийд өсөр үеийнхэнд болон гэр бүлийн орчинд нь хүртэл зөвлөгөө өгч байсан бол магадгүй гимт хэргийн хохирогч гэрч болохгүй. Магадгүй хүүхдүүд маань гимт хэрэгт бас өртөж хохирохгүй байх хэвээр урдсан сэтгэл маш давуу талтай гэж цагдаа маалс үздэг. Тэгээ энэ дээр бас нэг юм асуулт би тоохон тамир байна л да. Юу гэдэг нь гэхээр за ингээд төвүүд байгуулагдахд бол ингээд хууль өрхсөн орчин, сургуулийн орчинд бол одоо ийм зүйл тутмаг байна. А гэтэл одоо юу гэдэг нь энэ сошиал орчин бөгөө зарим хэвд нэг мэдээллийн хэрэгслээр зарим өөрсдөө бараг сэтгэл зүйн тулгамц асуудалтай юм ер нь мөн өгтүүд ингээд яриа л зүвлгөө өгвөл ян зүрийн зүвлгөө энэ төр өх юм биш тийм постор бичсэн байх юм өөрсдөө гарч ирээд ярих юм. Энэ хүмүүс одоо ямар одоо шалгар үзүүл тавьж одоо ингээд зүвлгөө өгөөч ээ зүвлгөө өгөх хэрэг нь нээгдэт юм бэ тийм юм байна уу байхгүй юу эсвэл одоо сайн дурын хэн гараж ирээд одоо ингээд зүвлгөө өгч тийм өөрөө төлөвшөж амжаагүй гэж харагдах юм хөтөл одоо ахтар ахтар сүртэй сүртэй юм л ярих юм шүү яах уу энэ тал дээр болохоор сэтгэл зүйн шинжилгээ харьцангуй сүүлийн жилүүдэд бол манай асуудал бол нэг юм хөвжиж байгаа гэж бол би бас судлаачийн зүгээс бас хардаг а гэхдээ яг хаа сайн хажигаараас саар зүйлүүд альч нэг юм байдаг. Тэгэхээр харьцангуй төрөн бас манай доктор багш нар мэрэгчлийн судлаач тас ярьж байна те. Манад сэтгэл судлаачд бэлтгэгдээ биш бэлтгэгдэж байгаа. Тэгэхээр тэдний орон зай өөрөө бас нөгөө тэднийг чад багчуулах, туршлагатай тийм одоо ажлын байр суурин дээр ажлуулах тэр орон зайнууд нь өөртөө нэгдүгээрт байхгүй юм л да. Тэгэхээр хоёрдагч хэлбэрээр одоо сэтгэл зүйчийн мэрэгчлийн эзэмшсэн хүмүүс үндэ байна. Бас нийгмийн шинжилгээний чиглэлээр одоо сэтгэл зүйн салбар руу төлхөө ороод ирсэн хүмүүс одоо байна. 
тийм мөн амьдралынхаа туршлагын явцд өөрөө бас уншиж судалсан зүйлийнхаа хүрээнд бас өөрө тодорхой хэмжээнд өөрийг бас би сэтгэл зүйн шинжилгээ хоног ойлгож байна мэдэрч байна энийг одоо хэрэглэж чадах юм байна гэсэн тийм ойлголттой болсон хүмүүс ч бас зөндөө байна тэгэхээр бас энийг бид бас энэ шинжилгээг эзмсэн энэ шинжилгээ бас ирээдүйг гэрэл гэгээтэй байгаасаа гэдэг үүднээс хардаг энэ мэрэгчлэнүүдийн хувьд бас хоорондоо ярилцахад энэ сэтгэл зүйн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо байгууллагууд болоод сэтгэл зүйн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа мэрэгчлэнүүдний тавигдах стандарт гэдэг юм зайлшгүй байх хэрэгтэй юм байна. Энийг дурын хүн ингээд өгөөд байх зүйл мөн үү бас биш үү? Яг тэгвэл бас нэг одоо сүүл үед бүр онлайнаар зөвлөгөө гэж байна. Тэгэхээр зөвлөгөө гэдэг бол сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэдэг бол ерөөсөө хувь хүнтэйгээр тулж ярилцж байж өгдөг зүйл. Гэтлийн нэг онлайнаар өгнө гэдэг бол тэр хүнийг мэдрэх, ойлгох тэр бүхэн одоо шинжилгээний хувьд бол жоохон харьцангүй боломжгүй гэж бол бид үздэг. Тэгэхээр энэ бол жоох өрөөсгөл асуудлууд энэ дээр ингээд зөндөл гарч ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр өөрөөлбөл сэтгэл зүйн одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ асуудлыг бол тодорхой стандартад оруулах хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Яг уу одоо миний мэдж байгаар манай сэтгэл зүйчтэй мэдж байгаар одоо 16 7 онд байх сэтгэл зүйн үйлчлэгээний нэг стандарт гээд гарсан гөлмөр нийгмийн хамгаалын амны журмаар байна. Тийм ээ. Номтой хоёр сайдын үед гарсан шиг санаж байна. Гэтэ тэр бол харьцангуй тухайн үед одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгээг үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгээний албадууд болоод нийгмийн халамж авч байгаа хүмүүс зориулсан чиглэлээр гарсан одоо нэг гэр бүлийн хүрээний асуудлыг шийдэх үүднээс гарсан тийм стандарт гэхээс биш харьцангуй одоо олон улсын төвшөнд мөрдөгддөг сэтгэл зүйн үйлчлэгээний стандарт тэгээд өнөөдөр манай Монгол улсад манай Монголын нийгэмд өнөөгийн нөхцөлд нь тохирсон одоо тэр бас нэг үйлчлэгээний стандарт мөн үү гэхээр бас бас жоохон өрөөсгөл байгаа. Аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө стандарт бол хамгийн бас нэг тулгамцсан чухал асуудал. Тэгжээж энэ үйлчлэгээнүүдийг бас нэг шинжилгээний үнэлэлтэй, тодорхой үр дүнтэй, хариуцах эзэнтэй, аливаа асуудал үүсгэд тэрийг одоо шийдвэрлэх боломжтой тийм одоо нөхцөл рүү шилжих болов гэж байна. Одоо ингээд 8 сургуульд оюутнууд бэлдэж байна гэдэг бол мэдээж энэ эрэлт хэрэгцээ юм шаардлага байгаа гэж үзнээс төрийн одоо бодлогоор энэ хүмүүсийг бэлдэж байгаа байх. Энэ одоо мэрэгчлэгийн хин одоо индексийг олгоод тийм биз дээ. Ингэж байгаа байх. А тэгээд төгссөн хүмүүсийг одоо юу гэдэг нь тэр хуулийн орчны бий болгоод ингээд стандартын бий болгож ингэж өгөхгүй бол ажиллах хөдөлмөрт юм орчин байхгүй энэ одоо ингээд төгсөж гарахад юу гэсэн юм шиг. Тэгээд сургууль дээр очиод одоо тэр цалин бэлэнгийн сан орон тоног нь ингээд баталгаажуу үлж өгөөгөл тэнд очиход хэцүү юм шиг. Тэгээд одоо энэ чинь тойргийн үндсэндээ гадна байна гэж хийж болохоор л хүмүүс биш дээ. Таны салбарын бол яг нөгөө тэгээ тогтолцоо бүрдэлж чадаагүй байх гэдэг нь тэр л дээ. За жишээлхийн болголтой сайн төрчлөг гэдэг хэр тэгээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар 20 хангууд болов сэтгэл зүйчд байна гэдэг нь гэж байгаа юм тийм ээ. А гэтэл яг сэтгэл зүйч хүн юу хийх вэ гэдэг ажлын байрны тодорхойлт төдөл нь нэрэвчлж гараагүй учраас соёл олон төмний ажлыг давхар хариуцуулж байгаа. Давхар хариуцуулж байгаа. Тэгэхээр нэг талдаа болов ингээ хараад ахаар хүмүүсийн сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтан хүнтэй ажилдаг хүнийг нэг юм эвтэл хүн байвал би хийчих болно гэж ингээ бодоод байдаг. Бодоод байдаг. А гэтэл яг жинхэнэтэй цаана болов те хувь хүний дотоод ертөнцтэй ажилнаа гэдэг бол тийм амар ажил биш. А тэгээд нөгөө тэнгийн дотор амгалан гэдэг шиг те ер нь бол а жоохон нэг ном уншсан хүн хүртэлтэй баг л өөрийгөө сэтгэл зүйч гэх гэдэг шүү дээ. Гэтэл энэ бол маш нарийн бэлтгэл байдаг. Дээр нь те хувь хүний мэдрэмж мэдлэгээс гадна хувь хүний мэдрэмж а хандлага ур чадвар бол маш их шаардагддаг юм ажил. Тэгээ одоо би бус хүмүүс асуу. Тэгэд одоо ингээд мэрэгжлийн жоохон мэрэгжлийн байж магадгүй тий. Ингээд ийм хүмүүс тодорхойл ингээд зүлгөө өгөөл актер одоо ном тохмол бичээл тэр нь баг би сэлж болоод ингээд дахиад мэрэгжлийн хүмүүс нь тэгээд одоо яг ажиллахгүй гата хүн одоо хаана байгаа танаа салбар. Ягаад ажиллахгүй байгаа. Энэ хууль хэрэгцээ орчин болохгүй нэг гэдэг ил гаргаж хэлээд ингээд энэ чудын эрэлт энэ эрэлтийг одоо ханах хэрэгтэй шүү дээ. За энэ дэр нэг зүйл их ойлгомжтой тодорхой байгаа нэг асуудал бол энийг бол объем орж идэх хэрэгтэй бүр макро төвшин шийдэх хэрэгтэй асуудал. Аа зүр сэтгэл судлаач нар бол өнөөдөр ингээд одоо гадаад ч байна уу Монголд доо төгсөөд тэгээ бас тодорхой хэмжээний туршлага урамтлал болоод ингээд ажиллаж сэтгэл зүйн үйлчлэгээнд хүүд бас одоо нөгөө бор зүхээр идэх шиг үнэхээр сайн ажиллаж байгаа сайн сэтгэл судлаач нар манад Монголд байгаа сайн сэтгэл зүйн төвд ч байна. Сайн судлаач нар ч байна л а тэгэд одоо яг нийгэм тийм мэдэгдүүц юм асуудал үүсэж чадахгүй байгаад байгаа нь тий нийгмийн томоохон асуудал гэдэг шийд чадахгүй байгаад байгаа асууд нь бол нэг л юм тодорхой энэ макро төвшөнд асуудал шийдэгдэхгүй байна дөрөвний багш нар ярьж байгаа судлаач нар ярьж байгаа бол энэ бодлогын төвшний асуудал шийдэх чадахгүй байгаад нэг төр толбоот энийг шийдэх хэвээр энэ дээр бол одоо дуу олоогоо өргөөд ч юм уу та ингээд 
төр засагт энэ одоо бодлогын төвшөнд асуудлуудыг шийдээд энэ асуудлыг шийдэхэд номер 1 асуудал байна. А тэр одоо одоо манад бол тийм хараахан одоо би болов байна л те лицензи сэтгэл судлаач сайкологист шүү дээ юм уу. Энэ бол одоо манай одоо өнөөдрийн байгаа байдал бол одоо юу гэдэг нэг хөгжлийнх нэг үе шатан дээр л явж байна. Энд одоо тодорхой асуудлууд байна. Энэ зөвхөн явж шүү дээ. Тэгэл энэ шийдэх ч асуудлууд байна. Ингээ дараа дараагийн шатан дээр хурдан хурдан ингээ явах юм шаардлага байна. Тэгэд баклаура төгсөөд ч юм уу ингээ сэтгэл судлаач гэдэг өөрөө зарлаад зөвлөгөө өгөх их нь одоо байга байхгүй юу. Энд ямар нэг их зүүн хаалт тийм зөвхөн байхгүй учраас нэг талаараа тэр хүний буруутах бас одоо асуудал аргагүй болчиход. Энэ лицензид болгоод одоо юу гэдэг нь хэд хэдэн юм шаардлагуудыг хангасны дараа бол энэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх их нь үүсдэг хөөл өрхсөн хүрээнд. Тэгээ нэг талаараа бол нөгөө талаас хэрэглэгчд маань энэ мэрэгчлийн байх хэвээр үүдийг ойлгох хэвээр. Тэгээ зөвлөгөө авж байгаа хүний бас ингээ судалдаг байх хэвээр. Тэгээ хэрэглэгчдийн талын энэ боловсролын тухай асуудал тэд нарын мэдлэгийн тухай асуудал бас нэг талаараа яригдах юм асуудал үү. Тэгээ олон талаас тэгээд зөвхөн гэгээлгээр төсөөлөхөд бол энэ яваа яванда бол асуудал одоо шийдэх. Тэгээ одоо ингээ ерөнхий асуудал шийдэж амжиггүй байдал чинь ахиад шинэ хэрэгцээнүүд бий болж байгаа байхгүй юу? Одоо мэрэгчлийн бүх дагансан тэгэл одоо манай салбар шаардлагатай байна аа тий. Одоо юу гэдэг босд одоо салбаруудад эмнэлэг цэрэг өөрүүд ингээд ингээд шаардлагатай болж шүү. Гэтэл ерөнхий асуудал нь ингээд шийдэгдэхгүй яваад байна гэдэг чинь бол бас учирддаг талтай байгаа байхгүй. Энэ дээр та одоо дэлхийн. Тэр сэтгэлжч гэдэг бол өөрөө мэдээж тодорхой үйл ажиллагаа хийх тийм ээ одоо нэг мэрэгжил байна. Тэгэхээр төрөний хүмүүсийн хэлснээс нөгөө талаас наад үзвэл хэрэглэгч гэдэг бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр хувь хүний сэтгэл зэм боловсрал цаашлаад гэр бүлийн сэтгэл зэм боловсрал нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцох тийм ээ нийгмийн сэтгэл зэм боловсрал гэдэг бол бидэнд бол их чухал байдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэл зэм боловсралыг бид нэр хинээс олж авах вэ гэхээр мэдээж мэрэгчлийн хүмүүст бол хандаг байх гэдэг тухай асуудал бол яригдана. Тэгэхээр сэтгэл судлаач бол одоо сэтгэл зэм үйлчлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй бид сэтгэл зэм онцлогоо хийдэг за сэтгэл зэм зөвлөгөө зэслийн үйлчлэгийг хийдэг цаашлаа сэтгэл зэм сургалтуудыг л хийдэг тийм ээ тэгэхээр бүх сэтгэл судлаачд бол магадгүй энэ үйлчлэгийг одоо бүгд өгч чадахгүй байж болно тэгэхээр хин аль одоо ур чадвар нь илүү байгаа вэ гэдгийг бид магадгүй хэрэглэгчд яах вэ гэхээр мэддэг байх тухай асуудал бас энд гарч ирнэ тэгэхээр бид одоо юу гэдгийг мэдээж мэрэгчлэлтүүдээ бол бэлдээд байна мэрэгчлэлтүүд маань дараагийн төвшний аксан шитний одоо сургалтуудад илүү одоо юу гэдэг эрдмийн зэрэг цалуудыг бас одоо аваад байдаг цаашлаад ажлын байрны дээр юм төрийн болон төрийн бас байгууллагуудад за хэрэглээний одоо төвүүдэд бол ажиллаад байдаг а гэвч тэр үйлчлүүлэгчдийн тухай асуудал бас нэг талаасаа бидний үйл ажиллагааг илүү одоо одоо тодтгож өгөх цаашлаад илүү үрдүнтэйгээр эргээд одоо хэсэг хугацааны дараа тийм ээ нийгмийн сэтгэл зүйг бид эрүүлж үлэхэд сэтгэл зүйч оролцоо илүү чухал гэдгийг бас харуулах нэг хэсэг юм болов гэж бас харин ерөөсөө чухал маш чухал байгаа байхгүй нийгмийн эрүүлж үлэх чинь тийм нийгмийн одоо сэтгэл зүгээр нь одоо имчлэг нийгмийн сэтгэл зүг одоо эрүүл байлхад бол та бүхнээ оролцоо бол маш чухал гэж харж байгаа байхгүй за имч нь бол одоо юу би физиологи хөнөөд бол ингэ имчлэг юм байгаа биз а гэтэл ингээд орын очоо үйлчлүүлэг тоотой хийдэн газрууд нь тэгээ ингээ баахан одоо хүмүүс төлөгчд ингээ дарагдсан байгаа шүү дээ айгүй газрууд нь захиалгатай юу цаг олдохгүй байдаг гэж байгаа байхгүй а тэгээд яг бол яг сэтгэл зүйч юм юм уу биш юм уу ингээд эргэлзээд очоод яг хэрэг ингээд эргэлзээ эргэлзээ түүлэх хүмүүс их олон байгаад байдаг тий зарим манайсаж дорших хүмүүс байгаа байхгүй юу чилэг тий энэ нөхцөлд одоо би та бүхний тодорд гараад ирчихэл гэж хилээд байгаа байхгүй тэгэхээр одоо тэр хууль эрхцүү очин байх юм бол одоо энийг энийг түүлэг дамжуулаад та бүхэн одоо энэ шийдвэр гаргах гэж хэл хэрэгтэй тий гаргалаа гарцсан хэдүүлээ хайл та одоо та бүхэн ингээд сургуулиа төгсөөд одоо ажлын байрны дээр очиход ямар асуудал байна манай дүүлт оролцож байгаа хүмүүс ямар асуудал байна яаж хийдэг вэ за би бол нөгөө хүүхд гэр бүлийн салбарыг бас төлөөлөөд одоо яг хүүхд гэр бүлийн салбарт сэтгэл зүйн үйлчлэгээ ямар төвшөнд байгаа яг ямар тулгансан асуудал байгаа юм бэ гэдэг талаар бас санал бодлоо илэрхийлэх гэж бодож байна. А нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуучд төвшлийн газрыг төлөөлж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүүхд гэр бүлийн салбар бол саяын энэ одоо сурвалжлагаас ч гэсэн харагдаж байна тий. Юу нь бол яг өсөр үеийнхний сэтгэл зүйн асуудал гэр бүлийн босрлын асуудал бол үнэхээр эргэн хүн болгоны үед бол тулгансан асуудал болсон. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хүүхд гэр бүлийн салбар бас тодорхой зохицуулт юмнуудыг хийгээд өөрийн салбар үед бол бас ол дамжилт дүгнчээр ийм бас бодит ийм оролцоог бол бас өөрсдөө төвшөнд бид нэр хийгээ явж байгаа гэсэн хэдий боловч одоо саяын энэ нөгөө манай сэтгэл зүйн судлаачдын ярьж байгаа шиг ерөнхий бас ийм бэрхшээлүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би бол одоо яг манай салбар үед бол сэтгэл зүйн үйлчлэгээ ямар төвшөнд байгаа вэ гэдгийг бас товчхон ярьж хийж бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо хүүхэд гэр бүлийн салбар үед бол 16 оноос хойш бол хууль эрх зүйн өөрчлөлт шинжилтүүд бол н
журмууд бол батлагдан гарсан. Энэ дунд бол яг сэтгэл зүйн үйлчлэгээтэй холбоотой хоёр журам батлагдан гарсан. Энэ журмын дагаа бол манай салбарт одоо яг нэг сэтгэл зүйн үйлчлэгээ зөвлөгөө бол зохицуулдаг. Энэ нь бол нэгдүгээрт 2017 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамнаас батлсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээний журам гээд байгаа. Мөн эрүүлэндийн сайдаас батлсан хүчрхийл дүрцэн хүүхдэд сэтгэл зүйн засал үйлчлэгээ үйлчлэгээний төрхийн хамруулгыг гэдгийг журмаар зохицуулсан. Ийм хоёр их зүйн зохицуулалт бол хийгдэж байгаа. А түүнээс гадна нийслэлийн хэмжээнд бол 13 оноос ахуулаад сэтгэл зүйн үйлчлэгээний арга зүйн зохицуулалт гэсэн ийм бас тодорхой одоо яг нөө ийм зохицуулалтын арга хэмжээг бол яг нийслэлийн төвшөнд бол хийгээ явж байгаа. За тэгээ 14 оноос ахуулаад бол нийслэлийн 9 дүүрэх сэтгэл зүйн албууд бий болсон. Одоо ингээ саяын энэ хүмүүсийн ярианд дундаас бол ерөөсөө сэтгэл зүйн босрол бол хүний одоо хамгийн чухал асуудлуудын нэг юм байна. Энд дундаа гэр бүл хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал бол маш их тулгансан асуудлыг учраас манай хувьд бол 13 оноос хойш үйлчлүүлэгчдийн тоо бол жилээс жилд одоо тасралтгүй нэмэгдэж байгаа. Би нэг юм асуудал тасан юучлаарэ. Одоо ингээд тийм төгүүд байгуулагдсан гэдэг юм тий. Ихэнх нь одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар асуудалд өрсөн төхөд дараа очиж байгаа штэ. Хүчрэх хэл гэдэг ч юм уу гэсэн хэд дараа. Одоо тэр хоёр журам чинь нэг нь бол мэдээж хүчрэх хэл дөрсөн хүүхдүүд үлдсэн. Яг энэ бол дандаа дараах. Нөгөөх нь ямар журам. Дараах юм уу байгаа Дандаа ерөөсөө яг асуудал тулгарсны дараах. Гэхдээ бид хэд бол яг нөгөө дотоодоо зохицуулалт хийгээд нэгдүгээрт бол өрчсөн сэргийлэх ажил бол бид нэр хувьд нэг нэврийн ажил юм босрол яг олон нийтэд сэтгэл зүйн босрол олох чиглэлээр бол нэгдүгээр төлөвлөлт хийдэг. А хоёрдугаар нь бол яг асуудал тохиолдсон хүмүүсийг биднэрийн төвшөнд ямар үйлчлэгээ үзүүлэхийн а гурдугаар нь бол холбон зуучлах чиглэл. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө төр заавал бүх үйлчлэгийг одоо гүцэтгэхээсээ илүү төрийн бус байгуулгуудаар яг нэрлэсэн одоо жишээлх юм бол бүр манай яг хүүхдгэ гэр бүлийн хувьд маш эмзэг асуудлууд бол юм бихээр билгийн хүчрхийл энэ дундаа одоо эрсдэл нөхцөл байгаа хүүхдүүд одоо жишээлбэл хүчрхийл дүрцэн одоо бие махбодын хүчрхийл дүртлөө гэж бодоход энэ зөвхөн бие махбодын хүчрхийл хохирлоос гадна сэтгэл зүйн хохирол дандаа явуулж байгаа одоо нөгөө хүүхдийн эсрэг дөрвөн төрлийн хүчрхийл шүү дээ энэ тохиолдол болгонд сэтгэл зүйн одоо үйлчлэгээ заавал шаардлагатай юм гэдэг нь бол практик дээр нотлогдоод байгаа учраас энэ их юм жишээнүүдүүд юм багхгүй дандаа нөгөө асуудал болсныг дараа яригддаг байхгүй тэгэхээр уг нь бид нар асуудлаас өрчсөн сэргийлэх ёстой биз дээ тийм ээ тэр асуудлыг гаргахаас эцэг эхэд нь ээж аавд тэр хүүхдүүдэд тийм босрыг манайх бол өөрсдийн тогтцоонд бол яг нөө дараа нь асуудал ярьж байгаа мэдээж одоо ингээ өрчсөн эсдэгсэн юм гэхдээ асуудалтай болсон хүүхдүүд бол ихэнх нь бол их урт удаа хугацаанд тэгээ тэр хүний сэтгэл зүрхэнд ингээ их хар тол болоод үлддэг учраас их хэцүү дараач хэн амьдрал хэцүү амьдралыг туулдаг гэж бол ингээ ярьдаг тийм үү тэгэхээр одоо юу гэдэг юм асуумар байна л эсвэл үндсэн төгс танад одоо төвөр жишээлбэл үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хэдэн хувь нь одоо энэ өрчлөл нь сэргийлэх асуудал болохоос өмнөх энэ чатанда ингэж хандтай юм бэ тийм одоо тохиолдолд нь хэр олон байна тий дээр нь одоо энэ сэтгэл зүйн төвүүдийг ер нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх энэ сэтгэл засалчтай холбоотой мэдээлүүдэг хүмүүс үүрэг хэрсэн мэддэг хаанаас олж авдаг юм болоо энэ мэдээлэл за тэгэхээр яг энэ сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны асуудал маань өөрөө нэлээд олон үрийн асуудал очиод байгаа нөгөө хүн хаана байна яг тийм сэтгэл судлал байна гэд тэр үндсэндээ болвол одоо нэг талтай боловсролын асуудал нөгөө талтай эрүүл мэндийн асуудал нөгөө талтай бүр нийгмийн хамгаалал асуудал гэдэг ингээд олон тэр салбар дундын асуудал маань өөрөө сэтгэл судлал өөрөө болчиход байгаа а яг бас сэтгэл судлаад сэтгэл зүйчийг зөвхөн зөвлөгөө өгдөг гэдэг утгаар нь бас бид нэр ингээд жоохон ойлгочихгүй байна тийм тэгэхээр энэ чи өөрөө маш их өргөн цар хүрээтэй одоо зөвлөлт яг өөрийч асууж байгаа шиг а өрчлөн сэргийлэх ажиллагаа хийн судлаагаа хийн ер нь бол яг одоо өрчлөн сэргийлэх ажил дээр тэр превеншн гэж хэлээд байгаа тэр зүйл дээр юу хамгийн чухал вэ гэхээр сэтгэл судлаачдын хийж байгаа одоо суур болон төвшлөлтийн судалгаанууд маань өөрөө маш их одоо чухал байгаа юм л та тэгжиж бид нэр хаа нэг эрэлтэй вэ тэрэн дээр нь одоо яг бид нэр ямар өрчлөн сэргийлэх ажиллагаа хийх вэ гэдгийг өөртөө төлөвлөх ёстой зөвлөгөө гэдэг маань бол л магадгүй зүгээр тухайн тэр зүйл болоод өнгөрсний дараах зүйл дээр л бид нэр авж байгаа зүйлийг сэтгэл зүйн зөвлөгөө гэж бол бас нэрлээд байгаа тэгэхээр энэ өрчлөн сэргийлэх ажил маань нөгөө нэг нийгмийг таним мэдүүлэх сургалт сургалтын одоо чиглэлээр сурчилгааны чиглэлээр илүү явагдаа зөвлөгөө маань бол яг нөгөө интервеншн буюу тэр үйлчлэгээний одоо тухайн асуудлын дараагаар болдог зүйлийг бид нэр зөвлөгөө гэж ерөнхийдөө бол ингэж нэрлэж байгаа тэгэхээр яг зөвөр манайх одоо жил болгон утсан дээрээ бас ингэж нөгөө ямар ингэж үед хамгийн их дуудлага их орж ирж байна а тэгээд дэрэс нь одоо ямар одоо сарвуудд хамгийн их оргил цэвүүд дээр жишээлбэл байна гэж зөвхөн утсан дээр одоо зөвлөний албан дээр хандаж байгаа утсан дээр жишээлбэл ингэж нөгөө нэг статистикуудыг бололоос гаргадаг байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдгийг хавар намартаа бол эцэг эхчүүд сургуулаас за тэгээд эргэдээс өөр юу ирдэг вэ хэр яг энэ 
Мөрөж асуугаа да өөрчлөлтөн сэргийлэхтэй байгууллага дээр сургалт хийлэх хүүхдийнхээ сургуул дээр одоо сургалт хийлэх за одоо юу гэдгийг ол нийтэд зориулсан одоо лекц таниулах ажил эсвэл одоо томоохон судалгааны ажлууд гэдэг юм уу те ийм зөвлөдийг болвол бас ингээд илүү хавар болон намрын үйлдэлүүдэд а үйлдэлүүдэд а өвлийн үйлдэлд илүү юу орж ирдэг вэ хэр сэтгэл зүйн зөвлөгөөний дуудлагууд нь өвлийн үйлдэлд жишээлбэл Монголд ингээд илүү орж ирдэг магадгүй энэ одоо нөгөө нэг хутаатай ч гэдэг юм уу эсвэл одоо цаг урын байдлаас ч гэдэг юм уу үйлдэлтэй яг ингээд нөгөө олон жилийн статистикуудыг хараад хар нэг тийм ерөнхий одоо тайм зургууд болвол бас өөр ингээд харагддаг л да тэгэхээр яг одоо бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахгүй байх хүмүүс хамтхгүй байх гэж хэлэхэд болвол айгүй хязгаарлагдвал хүмүүс массаа мэддэг бас ойлгодог болсон тий энэ чинь ингээд би өөрөө хамтах хэвээр байна төрүүлэх хэвээр байна байна яг мэрэгчлийн хүн байх хэвээр байна сайн хүмүүс байх хэвээр байна зөв сургуулаад одоо зөв одоо юу гэдгийг яг зүйлээ надад өгч чадах юм байна гэдэг бол бас нэг юм өөрөө айгүй сайн ирж хайдаг бол бас тэгэхээр тийм хаа хамаагүй ч гэдэг юм эсвэл ингээд а сэтгэл зүйн зөвлөгөөний хэрэгцээг ойлгохгүй байгаа хэсэг нь нэг хэдий боловч нөгөө талтай ойлгоод байгаа хэсэг маань массаа одоо бас бэлтгэгдэж байна гэж ингэж хэлж болов бас болохоор байгаа сайн талуудыг энэ дуртах юм бол улсын хэмжээнд юу нэг юм сэтгэл зүйн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлдэг гэж нэг газар байдаг юм болоо одоогоор бол бүртгэлтэй 28 төв байгаа 28 төвд бол тэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлдэг Тэгэхээр одоо ингээд юу гэдэг юм бэ? Дээр нь саяын хэний уу нагийн хэлсэн дээр нэмхэд бол а сэтгэл цоншлогооны төвд бол бас зөндөө байна. А тэр өрчлөн сэргийлнэ гэдэг ингээд тэгэхээр нэг юмиг бас нэмээр санагдаж байна л да. Хүний хөвжлийн явцад бол хэд хэдэн зөрчилт үеийг бол хүн даван туулдаг. Жишээлхийн бол одоо юу гэдэг юм их хүн төрсний дараа а хямралт үеийг туулдаг. Яг одоо тэгэхээр ягаад гэдгийг бид нэр бүгд яриа мэдж байгаа. А тэрний дараагаар хүний хөгжлийн үе шат болгон тодорхой хэмжээний хямралт үеийг бол бас туулдаг. Жишээлх нь бол гурван насны үе гэдэг юм уу, жишээлбэл өсвөр насны үе гэдэг юм уу. Ягаад бид нэр өсвөр насны хөөхтийн тухай их яриад байна уу гэхээр энийг зарим судлаачт бол хүний хоёр дахь төрөлт юм аа гэж хэлсэн байдаг. Энэнээс өмнө нь бол ээж аавын зааж өгсөн тэр нийгмийн үнэлэмж хэм хэмжээнүүдийг а инхэл ёстой гэд агаад явж ирсэн хүн одоо энд хэсвэр сэтгүү хөгжхийн хэрэгэл бол бүх зүйлийг өөрийнхөө өнцгөөс өөрийнхөө авч үзэх гэдэг яг энэ дээр бол маш их хямралт байдалтай тулгардаг ямар хямралт байдалтай тулгардаг вэ гэхээр нөгөө ганцаар дахь мэдрэмж ёс сурдхууны ойлголтуудыг авдаг альн зөв юм альн буруу юм те би зөв юм хийж байгаа юм би буруу юм хийж байгаа юм бусдын талаар те нөгөө шүмжлэлт бас хандлага бий болж эхэлдэг те миний аав буруу одоо эсвэл миний ээж надаа буруу үхэлж байна гэдэг юм уу найз нөхөд гээд а энэс холбоотой бол нөгөө ягаад өсвөр насыг те дахин дахин яриад байна уу гэх юм бол нөгөө энэ хямралт үеийг бол тулж байна шүү дээ а тэгээд бүгдээрээ энэ үеийг тулж байгаа хөвгтүүд ялангуяа одоо сүүлийн үед их анзаарагдаад байгаа зүйл бол энэ сургуулийн хүрээнд дэх те ялгуурлан гадуурхах би энийг одоо шоудруулах тийм ээ үл тох үл оошох тийм үү А эсвэл одоо нэг юм хийсвэр дүрийг бий болгоод хийсвэр дүрдээ те нийцэхгүй болохоор одоо сэтгэл бодролд ордог. Гих мэтчлэнгийн ийм нөгөө насны хөвжлийн үеүүд бол байна. Тэгээ дараа гарын те эрт идэр залуу нас нь тэгэхээр нөгөө хайр сэтгэлийн асуудал тийм ээ. Хайр сэтгэл гэдэг бол маш их тийм сэтгэл санааны одоо их тесрэлтийн үе байдаг шүү дээ. Тэгээ үнтэй холбоотой те одоо сэтгэл бодролд ордог байдаг юм уу. Тэрний дараа гар бол та ажлын байр олдох уу олдохгүй юу те ажлаас халагдсан уу гоё гэл ингээл хүний амьдралд юу эс тулгарах вэ гэдэг те А тэгэхээр хүн байгаа газар бол энэ зөрчилт байдал нөгөө сэтгцийн төрөний ярьсан а эдгээр байдлууд бол гарцаагүй юм гарцаагүй юм тэгэхээр одоо энэ үн дээр хувь хүний бурууч гэж хэлэхэд а тэр бол зүй тогтол байна шүү дээ а нөгөө тал да нийгэм бол өөрөө энэ харилцаан дээр тогтож байгаа а нийгмийн харилцааны зөрчлүүд чин гэр бүл дээр хувь хүн дээр бол бас ингэж бууж ирдэг а тэгэхээр энэ өнөөдрийн энэ нээлттэй хором нэвтрүүлгээр тана телевизийн зүгээстэй яг энэ чухал асуудлыг авч хилцэж байгаад бол бид нар маш талархалтай байна. А гэхдээ энэ том асуудал нийгмийн харилцааны том асуудал учраас түрүү манай энэ хоёр доктор хэлсэн тийм ээ. Макро төвшөнд бол авч авч үзэх ёстой асуудлаа гэдэг маань энэ нэг удаагийн гэдэг юм уу те нэг талаас нь бид нар яриад шийдэх бол боломжгүй. Энэ бол манай Монголын нийгмийн бидний нийгмийн амьдралын төрх бидний нийгмийн амьдралын тулгамж байгаа асуудал энэ бидний нийгмийн амьдралын салшгүй нэг хэсэг юм аа гэж жишээлбэл үзэж байгаа зүг нэг юм манай нэг ойрын хүн болохоор ходоод нь их өвдсөн байл л да тэг эмчтэй өвдсөн жүжлээр таны ходоод бол одоо ходоод нь бол ямар ч тийм одоо өвчин юу алга 
таавал бол хэтрэг их стресстнээс те ингээд бүх юмс нь л таны одоо юм ходоод өвдсөн байна. Таавал бол над дээр биш. Одоо юм сэтгэл одоо засалч юм уу ийм хүн дээр бол очих хэрэгтэй гэж ингээд зөвлөлөө уншиг сонин биш тэгээд ирчихсэн байхгүй. Тэгээд одоо юу гэдэг ингээд хүний бич юу яг нь сэтгэл зүйтэй холбоотой байдаг юм уу хүн чинь сэтгэлийн хэмтэй учраас. Тэгэхээр тийм газар нь одоо хаваа нэг ингээд асуугаад жил нь очих гэсэн чинь мэддэггүй гэдэг чиг байхгүй. Тэгэхээр магадгүй одоо юу гэдэг нөгөө шууд имлэг явахаас илүү би миний хүсэж байгаа зүйл энэ нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг би нэг л асуултаа хариулдаг л одоо хамаар байна. Тийм одоо имч хүртэл тэгэд зөвлөж явахад тэр очих газар нь цөөхөн байна. Яаж олон болох вэ гэдэг зүйлийг танаар бас хүрээс би асуугаад байхгүй. Яаж энэ газрыг энэ төвдийг тийм газруудыг одоо имлэгээс илүү тийм олон болгодог хүний сэтгэлтэй ажилладаг тэр хүнийг нэг айтахан өөдрөг болгочдог тий. Ахад нэг тийм алдаа ч юм уу тийм асууд тулгарахад түүндээ дилдээ дэдгүү түүнийг даван өөрөө даваад гарчдаг болгох вэ гэдэг л зүйлийг л. Тэрэгдэн сэтгэл зүйн боловсруулыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлийн боловсруулыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн боловсрал гэдэг бол зөвхөн сэтгэл зүйчтэйх асуудал бас биш. Нийгэмд байгаа хүмүүжлийн бүх институцүүд энд анхаарах хэвээр. Тухайлхын бол бодлого боловсруулагчд. А тухайлхын бол салбарын яамдууд. Тухайлхын бол одоо урлаг, соёл, шашин, тийм ээ, а сургууль, цэцэрлэг хүмүүжлийн институцүүд бүгдээрээ нийлэх хэвээр. А дээр нь болохоор те гэр бүл эцэг ихийн орчинд. А энэ дээр нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд төрөн би үн зүйлийн задрал гэд нэг юм ярьсан. А ягаад энэ тухай ярих олов аа гэхээр манай ардын уламжлалт бол байна л да. Монголчууд ягаад их ууджуу тайван, талбу ухаантай а альва одоо бэрхшээлийг тийм ээ бэрхшээлийн өмнө өвдөг сөвдөхгүйгээр даван гарч чаддгүй гэхээр тэр сэтгэлийн боловсруулыг гэр бүлд сайн олгодог байсан байгаа. Бид нарын ёс цаашлт энэ бас байсан байна. Юу гэхээр баяртай үрд үйдээ хэтэрхий битгий хөөрөө гэжтэй а гүнхтэй үйдээ хэтэрхий битгий одоо яа гэдэг үлэ сэтгэлээр уун гэсэн ийм зөвлөгөөнүүд байна штэ өөрөө хэлэх юм бол хүнийг төвшин байхыг дандаа заадаг байсан төвшин байхыг тийм ээ а төвшин байхыг заахад цаана нь яс цаашлт нь бол юу байсан бэ гэхээр одоо чин настай хүний өмнөр гарч болохгүй те хүний өмнөр үг дуураад байж болохгүй гэд бид нарын энэ ёс цаашлт ч юм бол тэр харилцааны хим хэмжээг бол тодорхой хэмжээгээр бол заагаад яваад байсан байна штэ. А одоо болж байгаа процесс бол юу та холбоотой байна уу гэхээр бас олон соёлын зөрчлөөс олон соёлын мөргөлдөө бас болж байна. Шашны мөргөлдөө бас болж байна тийм ээ. Дээр нь болохоор одоо юу гэдэг энэ үнэлэмжийн асуудлууд байгаа. Үнтэй холбоотой бол хүмүүс их стресстэй бохимдэлтэй гэд. А тэгэхээр энэ чи төрөний хилдэг нөгөө макро төвшөндөө авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүх хүмүүжлийн институцүүд хамтдаа энийг бодлого болгож тавьж энэ үн дээр анхаарах ёстой юм аа гэж. Аа. Бид ч юм бол ингээ одоо хүний мартсан гэдэл ч юмсэл идэв шүү дээ. Яг тийм. Хүний мартсан. Энэ шилжилтийн үед бол үнэндээ бол хүнийхээ одоо энэ сэтгэл рүү өнгөх өнгөх гэдэг асуудал бол бүр орхицсон. Тэгсэн. Бэ штэ тий. Тэгэхээр одоо харин тэгээд за макро төвшөн макро төвшөн гэдэг нь жоохон тодорхой ярил да тий яг ямар ажил хийх вэ гэж за мэдээж бол нэгэм дээр тохиолдож байгаа сэтгэл зүйн асуудлыг нэг дээр сэтгэл судлаач нар одоо дэд бүтцээ сайжруулаад ч юм уу хөвжүүлээд энэ асуудал шийдэг тийм шиг нэг талаар харагдаад байгаа боловч энэ дээр нэг зүйл зайшгүй бас ярагдана тэр нэг ихлэр боловсруулын энэ одоо үйл ажиллагаа боловсруулын үйлчлэгээ байна манай монголын боловсруулын тухай асуудал маш хүчтэй ярагдана л да энэ дээр Тэгээд боловсрол олгоод байгаа үйл явцсан илүү тийм академик төвшн рүү ингээд академик төвшний мэдлэг ойлголтуудыг өгч чиглээд а хүний хүмүүжүүлэх тухай асуудал гэдэг нь манай эрдэмтэд зөндөө ярьдаг. Энд бол асуудал байгаа дана энэ манай ялангуяа одоо ерөнхий боловсролын сургуулч юм уу сургуулийн өмнөх боловсрол тэгээд дээшлээд ихтэй зургуулийн боловсрол асуудал бол байх нь байна гэдэг юм. Одоо жишээлбэл хэмэл хөвжөнгүй орон жишээ нь Финлэндийн шиг аваад үзэхэд л ерөнхий боловсролын сургуулиад өгсөж байгаа хүүхдэд тэр боловсролын байгууллага юу гамалдаг вэ гэхээр бүрэн дүрэн амьдрах чадвартай амьдралаа өөрөө аваад явах юм чадвартай хүний билднэ гэдгийг амлж. А манад бол одоо 10 жилийн төгсч байгаа хүүхдэд тийм зүйлийг амлах юм болцоо бас нэг талаар харагдахгүй гэдэг. Тэр энэ дээр бол нөгөө одоо сүүлийн үед их ярагдаж байгаа тэр нэг сэтгэл одоо EQ гэж яриад байгаа шүү дээ. Ийм одоо одоо шин Америкт Европын зарим одоо улсуудад бол тэр хүүхдийн EQ хөгжүүлэх багц хөтөлбөрүүдийг сургуулийн өмнөх тэ сэтгэлийн боловсрайны багш шилдэг а сургуулийн өмнөх боловсрол ерөнхий боловсролын тэр боловсролын агуулга тийм багц хөтөлбөрүүдийг оруулж ирээд одоо бол үрдөнгөө үзэж эхэлж байгаа энэ бол нэг сандал нэг 30 жилийн өмнөх үйл явцах байхгүй одоо үрдөнгөө үзэж байгаа энэ нийгэмд одоо яг тэр боловсролоор хүмүүжсэн үрдүн гарч байгаа тэр утгаараа илүүх тийм ярагдаж байгаа бид нар ч гэсэн цаг хугацаа алдах уугаар энэ талын юмнуудыг одоо боловсролын үйл ажиллагаанд оруулаад энэ үл үндсэндээ бол нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулах тухай асуудал байна хүний амьдралын уналт бүтлгүүтэл дорооч л юунаас үүдэлдэг гэдэг үхлээр 
тэр хүн одоо айк хүн муутай өснөөс ч юм уу эсвэл ажлаасаа хийж чадаагүй ус ч юм уу биш вэ? Ихэнх тохиолдол сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зохицуулж чадаагүй. Унснаас, гутарснаас те тэгчээр алдагдснаас хөвшлийн амьдрал нь уруудсан юм тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол илүү их анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэр энэ одоо нэг гарц гаргалгаа бол энэ боловсролын үйл ажиллагаа нь энэ өгөхгүй байгаа агуулга тэр нэг арга хэлбэр дотор дахиад өөрчлөлт юмнууд бол шаардлагатай байна гэх юм. Одоо ч сая ингээд нэг боловсролын реформ хийгээл ингээд нэг төрмөс бол гарч ирдэг. Тэнд дээр бол маш ноцтой юмнууд байдлаа шүү дээ. Нуухтсан хэлэхгүй байдаг. Одоо жишээл бол юу гэдэг нь сэтгүүлж болж байгаа хүү ямар хүмүүс сэтгүүлж болдог вэ гэдэг ингээд манай салбарт хэлдэг л дээ. Тэгэхээр нэг сургуулгүй одоо зүгээр салбарын болж байгаа юм шил дээ. Ямар хүмүүс багш болдог вэ хэдхэн жил юм л ярьдаг гэсэн сургуулт ирүүлцсэн хүүхдүүд нь тийм их учраар багш болдог ингээд явуулчихдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэл судлаачаар сурах гэж оюутнуудад одоо жишээлбэл ямар хүмүүсийн сэтгэлтэй ажиллах гэж хүмүүс жишээлбэл оюутан болох гэж байгаа юмтай яаж ажиллах вэ? 10 жилээс нь ажиллаад ажиллах ёстой юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг бас ахаад нэг оноо өгөөд тэнцвэл ингээ эдэм эдэм жагаад авчих юм уу? Үнэхээр хөсөж мөрөөдөд сэтгэл судлаачаар төгсөөд төгсөй мэдлэг боловсрол эзэм шиг гэж бодож байгаа юм уу гэдэг чинь бас өөр асуудал мөн биз дээ. Тэгээ гараад үнэхээр тэрийгээ дургуу дургуул ажиллахгүй шүү дээ. Дуртай бол ажиллах байх тийм үү? Тэгээ одоо юу гэдэг сайн шиг ингээм жилтэй ажиллах байх. Тэгэл ингээл боловсролын асуудал яг л ингээл олон зүйл ярих л байх л да. Тэгэд дахиад би нөгөө төрөгөл орё. Яаж юм олон хаалга татаж ордог болох вэ? Гэдэг дээр таарах юм бас бана ордуулаач. За би энэ дээр өөрийнхөө бас санлаг хэлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоо цөөхөн байна. Дахиад олон болох хэвээр гэж бидний одоо нэмий хүлээлт байгаа дээ шүү дээ. Нөгөө талтай өөрөө юу гэхээр яг тэр одоо зүг бүтээгдэхүүнээ хүсээд байгаа хүмүүс байгаад байдаг. Гэтэл нөгөө бүтээгдэхүүн маань өөрөө бас яг тэр хүмүүсийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна тий. Одоо үзэмтэй атар далах хүсээд байна шүү дээ тий. Гэтэл одоо ерөөсөө үзмэн байгаад байдаг яг тэр атар далах шиг тийм хэмжээ тий юм жишээлбэл бид нэр хэрэглэгчдэд өгч чадахгүй болвол тэр айгүй төнхтэй зүйл болж дарж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр өөрөө юу гэхээр тодорхой хугацаанд энэ шинжлэх ухааны суур а практик хэрэглээ маань дахиад нэвтрэх хугацаа гэж байгаа. Сэтгэл судлын шинжлэх ухаа маань өөрөө яг шинжлэх ухаан болоод 210 нь л одоо жил болж байгаа тий. А Монголд орж ирээд энэ чи өөрөө яг академик төвчнөрөө дамжигтаад орж ирээд 30 хүрэхгүй бараг жилийн ингээд хугацааг туулж байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд харин бидний хөрсөн олох амжилтууд байна уу гэвэл байна аа бас алдаатай тогтор гэлтэ хийж чадахгүй зүйл байна уу гэвэл байна. Тэгэхээр нийгмийн хандлага маань өөрөө ягаад байна уу гэхээр би ханаа төрчлээ имж ажил чадахгүй байгаа учраас би ханаатай байна гэж хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ чинь өөрөө төрөн эндээс манай одоо багш нар судлаачд бол хэллээ. Ганцхан энэ сэтгэл судлаач ажилласнаараа таны төр стресс бүх юм л одоо ингээд зүв авсан юм шиг ингээд илаар шигтэхгүй. Тэр бол бол ингээд нийгмийн маш олон төвчний асуудлыг шийдэж байж хүмүүс тэрийг өөртөө ойлгож байж соёлын төвш нь бид нар дахиад тодорхой нэг шатаа өөртөө ахичиж энийг өөртөө ойлгох хэрэгтэй болж дарж байгаа юм л тэгэхээр нэг талтай хэрэглэгчээ одоо зүг бэлдэх нөгөө талтай мэрэгжилтнүүд одоо яг тэр хүсээд байгаа шиглэлээр нь өөртөө массын одоо мэрэгшиж одоо байх а энтэй талт нь өөрөө юу гэхээр тэр төрийн бодлого менежмент зохицуулалтаар ийм зүйл чинь ингээ холбогдчих тийш гарч ирнэ. Тэрнээс стресстэй хүн байгаад байна. Энд дээр сэтгэл судлаач ажиллахгүй байна. Тэр нөгөө талтай бас маш их хязгаарлаг гэдэг нь байгаа төвшөндөө бол ханхалтай сайн ажиллаад байна. Нөгөө нэгэнт одоо нийгмийн асуудал чинь өөрөө хэрэгцээгээр ярьдаг. Тэр сэтгэл судлаачид ягаад орохгүй байна уухэр нөгөө нэг талтай хүсэхгүй байна. Нөгөө талтай одоо юу гэдэг яг ажиллах орч нь өөрөө хангадаж чадахгүй байна. Тийм учраас өөрөө практик дээр гараад яг одоо нэг төвтэй болоод юм уу нэг төвд ороод ажиллах тэр боломжд одоо өөрт нь таалагдахгүй байгаа учраас энэ салбарлаг бол бас орч чадахгүй байна л да. Тэгэхээр бид нар бол яг одоо юу гэдгийг нөгөө тийм амар хоцрогцсон өгж байгаа үйлчлэгээ минь хэцүү байна уу гэвэл үгүй тийм биш бид нар яг одоо ажиллаж байгаа сайн төвд үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газрууд маань бол яг л олон улсын стандартын дагуу ямар үйлчлэгээ авах хэвээр тэрийг үзүүлээд ингээд бол бас явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тэр ойлголтой аягүй сайн одоо юу гэдгийг яг ханаа тусцсан бол бол имжил намайг имжил хэвээр гэдэг талаасаа бас битгий хандаасаа ханаа төрсөн байгаа шалтгаан чинь өөрөө юу үлээ нийгмийн нөхцөл өөрөө юу билээ гэдэг талаас нь бас бодож үзээсэл гэж бодож байна. Аа. Тэгэхээр өөрөөдийн хувьд одоо зөв юм бол яг хөсөлтөн судлаач мэрэгжилтэн мэлдэх чинь найм орчим сургууль байна гэж байна. Бид хэд үү ихтэй сургуулийн төвшөнд энэ мэрэгжилтэн мэлдэх тогтолцоо маань л өөрчлөгдөж байна л да. Бидний одоо сайн мэдэж байгаа бол өрдөнд суурилсан боловсролыг яаж олгох вэ? Үндсүүл суурилсан боловсролыг яаж олгох вэ гэдгийг асуудал ярьж байна. Аа манай сэтгэл судлаач мэлдэж байгаа боловсролын сургуулийн хувьд бол аа бид сэтгэл судлаачтай ямар мэдлэг чадвар хандлага эзэмшүүлэх хэвээр байна? төгсч байгаа хүүхд маань хоёу том маань ямар мэдлэг чадвар хандлага эзэмсэн байх хэвээр үүнийг үржил тодорхойлоод а түндээ хүрхийн тулд сургалтын олон янзын
хөтөлбөрийг бол их ижүүлж байгаа. Яг уу гадны төрчлөг ярихт бол тэр нарийн мэрэгчдийн сэтгэл судал аачид мэрэгч шиг асуудал бол олон янзын төвшөнд байна. Манайх бол одоохондоо хэрэглэний сэтгэл судал аач гэдэг практик одоо ажиллах үед сэн мэрэгч төлөнтийг бэлтгээд байгаа. А нэг жишээ ярихад Америкийн нэгдсэн улсад ийм Юта мужийн их сургуулийн нэг жишээ ярьж байгаа. Хуулийн сэтгэл судал аачаар ажиллах хүн бол ерөнхий сэтгэл судлыг дөрөв жил сурдаг. А дараа нь хуулийн сэтгэл судлыг дахиад 2 жил судалдаг. А хуулийн санал ажиллах дотроод хорх байгуулалт ажиллах бол дахиад 2 жил сурдаг. Хорх байгуулалт дотроо хүүхдийн хорхтой та ажиллах бол дахиад 2 жил сурдаг гэх мэтээр ингэ шатлсан хэлбэр явдаг. Одоо бол манайх тийм биш байна. А яг уу бид нэг шүүмжлээд байгаа нэг үнцэг бол энэ сэтгэл судал ааш бэлтгэж байгаа асуудал маань зөвхөн нэг ямар нэгэн актеми муу төрийн бүс байгуулгыг төвшөнд нэг 2 жилээр байж болохгүй шүү гэдэг дээр л манай энэ мэрэгчлийн байгуулгууд мэрэгчлэлтүүд бол санал нэгтээ бас дуурах хэвээр тэ. А яг гэвэл одоо нөгөө сэтгэл судал ааш мэрэгчлэлтэн маань нийгэм зайлшгүй хэрэгтэй байна. Сэтгэл зүйн үйлчлэлгээ авах хүмүүсийн тоо нэмэж байгаа хэрэгээр нөгөө ийм чиглэлийн одоо байгууллагууд бас ойлгож байгаа. Мэрэгчлэлтэй ажилтан бэлтгэх шиг бэлтгэдэг шиг хурдтай хугацаанд бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг жилээр 2 жилээр сурж байгаа мэрэгчлэлтэн бол энэ сэтгэл судал ааш төв байх зөвхөн боломжгүй. Тэгэхээр энийг бол манайх нөгөө нэг хугацаа жил гэхээс илүү нарийн мэрэгч хөдлөлт чиглэлээр бол ихтэй сургууль бол зайлж байгаа. Тэгээд нөгөө эрэлт хэрэгцээг нөгөө шин гарч боллох тэр нүг нь ингэж харж сургууль чадж байгаа бол одоо жишээлбэл бид нар чи нөгөө захим дондолт гэдэг юм мэдгүй байл шүү дээ. Цахинаас л одоо ингээл мэдчихэл ингээд захим дондолт гэл тий. Захим гадуурхал ингээл ингээд шин шин нэр томьё ингээл гарч ирж шүү дээ. Тэгээ энийгээ ингээд нөгөө тосож бэлдэх гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгж ер нь чадчихна уу? Одоо ахиад бид нар мэдхгүй шин зүйлд гарч ихийг үгсэхгүй шүү дээ. Маш хурд үгсэж байгаа учраас Яг л яг уу одоо нийгмийн сэтгэл зүйг эрүүлжүүлэхийн тулд бол олон арга хэмжээ авч эрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн ихний, хамгийн бодтой хэрэгжих боломжтой төр зүйл бол Монгол улсын засгийн газраас тэр нөгөө сургуульд сэтгэл зүйчийг ажиллуулах тухай анхны одоо оролцлогод тэ яриа ярьж эхэллээ штэ. А тэгэхээр төсвийн хувьд тэ энийг нь шийдээд сургуул болгон дээр сэтгэл зүйчтэйг ажиллуулч марваа. Сургууль сэтгэл зүйлчлэлийг ажлуулдгийн учир юу юм бэ гэхээр хүүхэд хөвчих явцдаа сэтгэлдээ шархахгүй сэтгэлдээ өвчнгүүтэй зөв иргэдийг би болгоод эхэлнэ гэж. А тэгээ сургуулийн сэтгэл зүйч бол зөвхөн хүүхдтэй ажиллахгүй гэр бүлтэй нь ажиллана. Тэр багш нарын хамт олонтой ажиллана. А багш нар бол энэ хүүхдийн эрүүл зөв сэтгэл сэтгэл зүй гэдэг бүтээж байгаа бүтээгчд гэдгийгээ бол маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Хүүхдээр нь дамжуулж эцэг хэд нөлөөлөл гэдэг тийм. Тэгэхээр бид нэг юм хамгийн ихний хийх ёстой ажил бол энэ сургуулийн сэтгэл зүйчдийг орон тооны болгоод нийгмийн ажилтнууд нь тусдаа байгаад сургуулийн сэтгэл зүйчдийг орон тооны болгоод ажиллуулах хэрэгтэй. А дээр нь болохоор одоо энэ нөгөө нарийн мэрэгжлийн манай ажлаад эхэлсэн тийм ээ. Цагдаагийн өрнөхийн газар хорих шүү, хэрүүл мэндийн байгууллага тий, гэр бүл хөвгц олоочуудын газарт байгаа энэ нэр сэтгэл зүйчтэйг саяын манай багшийн хилдгээр тий, нарийн мэрэгшүүлэх тухай асуудлууд байгаа. Ингээд явах юм бол нөгөө зөв тоонуусыг нийгэмд өгөөд ингээд эхлэхээр бол их ач холбогдолтой болно гэж. Дээр нэгдсэн тийм нэг судалгаа төрүүн байхгүй гэсэн зүйл ярьсан тийм үү? Сэ хэмжээ. Одоо би асуудаа асуулж эхэлэхэд бол хэрвээ тийм байгаа бол маш эвгүй байдалд очсон шинж гэж байгаа. А гэтэл бол би тийм биш байх гэж зүр сэтгэлч байгаа хувьд бол бодож байгаа. Тэр одоо гурван хүний тухмын нэг нь одоо сэтгэлийн тулгамц юу сэтгэлийн эмгэгтэй бол энэ ч одоо гадуур буюу болж байгаа л гэдэг юм чинь. Тэгээ энэ ч дэмжлэг шаардлагатай хүмүүс гудамжаар дүүрэн байх гэсэн үгэстэй. Тэгээ тэгэхээр тэд би бол тэрэнд итгэхгүй байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн нэг тоотой болох хэрэгтэй. Дээр нь дээр нь одоо юу гэдэг нэгдсэн бодлоготой болох хэрэгтэй. А тэгээд одоо юу гэдэг салбар дотроо та бүхэнд одоо зөвцүүлттэй зүйл өгдөг шүү дээ. Лиценз жүүлэх тий. Стандарт жуулах энэ тэгээд одоо хийх ажлууд бол их байна. А гэтэл миний дараагийн асуудал бол нөгөө таны ярьдаг шиг нарийн мэрэгчүүлэх төр хэрэгцээ чи үүсчлээ. Бүр хэдийнээ үүссэн байна гэдэг зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд энэ ажлуудыг л одоо маш хурдан хийх хэрэгтэй шүү дээ. Магадгүй хотоо 20 оны төсөвт тэр багш нарын сэтгэл судлаачны төсвийг суулгасан юм уу гүм үгүй л бас эргэж зэтэй асуулт гах юм шүү дээ. Гэхдээ энэ араас бол явах л хэрэгтэй юм байна. Дараа бол хариултын ямар нэгэн байдлаар авъя гэж бодож байна. Та явуулгүй. эрүүл мэн гэж үг хэлвээ гэхээр би мэдээд эрүүл байхыг цаашлаа сэтгэл зүйд эрүүл байхыг нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцохтой эрүүл байхыг хэлнэ гэдэг. Тэгэхээр Монгол хүн бүр эрүүл байх тухай асуудал л одоо бидний хувьд л хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр Монгол хүн бүрийн эрүүл цаашлаад илүү хөгжих төр процессыг бид хаанаас би одоо болгож авах юм гэхээр мэдээж төрийн бодлого тийм ээ. Тэгэхээр төрийн бодлого болон тэр макро төвшнийг төр үн судлаач хэлжсэн энэ зүйлүүд бид яг ер нь бол энэ нийгэмд одоо олон юм 
өөрчлөгдөг өөрчлөлтүүдийг хийхэд тэр хувь хүмүүст одоо чиглсэн олон үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх нь одоо хэрэгжүүлэх нь их чухал. Тэгэхээр хувь хүн буюу ер нь одоо хүний хөгжил бол одоо баг насны сэхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид яг уу гэхээр сургуульд тийм ээ за баг насны хөгжлүүд дээр ерхий боловсролын одоо сургуулийн сурагчдад энэ сэтгэлжийн сэтгэлжүүчийн талаарх ойлголтыг цаашлаа сэтгэлжийн боловсрол гэдгийг олохын тулд мэдээж тэнд бол ажлын байр гэдэг бол хамгийн чухлаар бол тавигдна гэж бол боддог. За эргээд цаашлаад энэ хүмүүс яг уу гэхээр тэр эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бол эмчээс авчдаг хэрнэ сэтгэлжийн одоо боловсролыг бид хинээс авах вэ гэдэг тухай асуудал. Өнөөдөр бол сэтгэлжийн үйлчлэгийг бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол тодорхой хэмжээний сэтгэл судлаач сэтгэлжийн төвүүд бол өгөөд байна. А гэтэл магадгүй нийгэмд өөр газар эмчийн гадаад оочрлдаг шиг эсвэл лам тий одоо өөр шишин одоо үйлчлэгийн үзүүлдэг хүмүүсийн гадар гадаа оочрлдаг шиг сэтгэл зүйчтэй гадаа бол оочрлдаг үйлчлүүлэгчдийн тоо бол харьцангуй баг байгаа. Тэгэхээр энэ тоо бол өсөх гэдэг ойлголт энэ өсөх одоо хандлагыг бид одоо өгөхөөс гадна тэр хүмүүст илүү ойлголтыг өгдөг эргээд нь орчны нөлөөлөлд бас их чухал гэж бас харж байна. Тэгээд юу гэдэг бас хүмүүсийн ойлголтыг ойлголтын зүрүү гарлах хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм одоо бид нэг сэтгэл судлын үндэс сэтгэл ганцхан байж байгаа нөгөө сэтгэл зэрэг нэг үндэс нь тэгвэл чинь бол шархаатны имлэг галзуу шүү дээ имлэг гэдэг нэрлээ сурцсан. Тэгээ тийш явж үзүүлэх юм бол бараг л галзуу болцсон юм шиг ойлгодог. Гэтэл тэнд чинь бол нөгөө цастаг имчилдэг зөвлөгөө өгдөг бүх хүмүүс л байж байгаа шүү дээ. Тэр магадгүй юм их төвөд нэгдээд очиход би нэг шаалдгүй юм зөв эрэх хандлагатай байх юм бол тийш явж очдог дугаарладаг хүмүүс нас олон болох байх гэж бодож байна л доо. а одоо чинь манай төвөр үйлчлэлтэд ирдэг тийм ээ хүмүүсийн хувьд маш их эргэлзээтэй орчирдаг нүднийх нь харцнаас юуг би эндээс авах вэ би энд асуудлаа ярих нь зөвөө үгүй юу гэдгийг асуултыг өөртөө тавьж орчирдаг мэдээж үйлчлэлгийн авсныхаа дараа дахиж одоо хандах тийм ээ дахиж үйлчлэлгийн авахыг хүсэж эхэлдэг за цаашлаад өсөр насныхан бол мэдээж одоо ингэдэг хэцэгчүүд нь дагуулаад бүр албан хүчээр би одоо тийм сэтгэл судлаач дээр ирж ийн гэж хүүхдтэй хилээгүй шүү та нэг ихтэйхэн байдлаар ойлгуулаара гэдэг ч юм уу тий ийм байдлаар бол хандаж ирээд байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо юу гэдгийг сэтгэл зүйн боловсрол гэдэг зүйлийг бол цаашлаа сэтгэл зүйч гэдгийг бол хувь хүн бүрт илүү сайн ойлголт мэдээлэлийг өгдөг байх. Өнөөдөр бол одоо сошиал төртөнц бол илүү ихээр газар авсан байна. Тэгвэл энэ одоо үйл ажиллагааг бид нар магадгүй хэл мэдээллийн хэрэгслээр өнөөдөр энд сууж байгаа байдал нь эргээд олон нийтэд илүү их ойлголтыг өгөх боломж гэж бол харж байгаа. За тэгэд бидний ярилцах цаг өндөрсөн байна. Тэгэд хэлий зүзэн суугаа зөвч та хүн бид өнөөдөр бидний энэ 60 минутын турш ярьсан энэ сэтгэл судлал болоо сэтгэл зүйн сэтгэл зүйн боловсролын асуудлаар одоо ярьсан энэ ярианаас бас тодорхой зүйлийг бас мэдээл олсон байх гэж найдаж байна. Дээр нь одоо юу гэдэг энэ төр засгаас явуулж байгаа бодлого шийдвэр нь энэ салбарыг хөгжүүлэх энэ одоо зүйлүүдээ хурдан хийгээсэн. За энэ байгууллагууд маань улам бэхжээсэн. Энэ сэтгэл зүйн төвүүдэд зөвлөгөө өгдөг газруудад очих хүмүүсийн урсгал болон ихсээсээ ингээд та хөхөнд баярлалаа. Үзэж та хөхөнд баярлалаа. Баяртай.